Լուսանկարչից ընդյան 103 տարի դարձի օրը ցուցադրվեցին դիմանկարները, հենց դրանք են հրճակբերել անդրանի քոչարին։ Վերջերս լուսանկարիչ Վահան քոչարը հայտնաբերել է հոր կորսված համարվող հուշերը։ Քոչարավակը դրանցում պատմել է թե ինչպես են ստեղծվել այդ քան ճանաչված գործերը։ Գուրգեն Մահարու դիմանկարը թերևս ամենահայտնիներից է ռեպրեսիաների ենթարկված գրողի, սակավ լուսանկարներից։ Այն ստեղծվել է գրողի տանը, նարդու խաղի եւ զրույցի ընթացքում։ Դիմանկար պատրաստելու եկած լուսանկարչին երիտասարդության սեմին գիրքը նվիրելուց հետո։ Մակագրեց, տվեց, ասաց, դե հիմա ասա, ինչ պետի հակնվեմ։ Բիժամայով նստած համար աշոկա բալկոնում նստած։ Ասացի, ոչ թե պետի հակնվեք, այլ պետի հանվեք։ Ու ասաց, որ վարպետն ասում է հանվեմ, ուրեմն ամ պետի հանվեմ։ Ասում է այդ բիժամայի վրա ինը հանեց։ Ասաց ինչ, ասացի ստեղ, լույսը վառեցի, երկու կադր։ Ասում է ես ուզում եի ինքը քիսա մեր կլինի, ոնց որ հունա հռոմեական քանդակ այդ մազերի հետ Պատմություն ունեցող աշխատանքներ են թե հայտնի, թե անհայտ մարդկանց դիմանկարները։ Շարքից առաջինում կյանքը կողքով անցավ Վերնագրով դիմանկարն է։ Կողքինը կոչվում է Ռոմեո։ Դրանք եւ Իմսարյանը, Եղեռնի հուշարձանի մոտ ծնկաչոք Արմին Վեգները աշխատանքները պարգևատրվել են Հոլանդիայում միջազգային ֆոտո ցուցահանդեսների ժամանակ։ Առաջին դիպլոմը եւ որ սկսա ստացավ, որը գոյություն ունի։ Այնտեղ գրած էր սովետական միություն։ Հայրս Հոլանդիան նամակ գրեց, որովհետեւ Հայրս 7 լեզու էր տիրապետում։ Գրեց, որ սովետական միությունը սովետական միություն է, բայց ես հայ եմ, հայաստանից եմ խրգում, ըստեղ հայաստան գրեք։ Երկրորդ դիպլոմը որ եկավ, Էրի հայաստան չեր գրված։ Հայրս գրեց, որ գրեք հայաստան։ Չորրորդ դիպլոմի վրա գրած է հայաստան։ Եգիպտոսում գաղթական ընտանիքում ծնված անդրանիկը ինքնուրույն է սովորել լուսանկարչություն, Ալեքսանդրիայում սեփական լուսանկարչատուն է ունեցել, հայրենադարձվելով, կարճ ժամանակում դարձել է Երևանի ամենահայտնի լուսանկարիչը։ Թեև քարասնականների առաջին գունավոր լուսանկարները Հայաստանում ինքներարել, նախընտրում էր նկարել Սև Սպիտակ Ժապավենի վրա։ Լուսանկարչական Սև ու Սպիտակ ծավալների մեջ եվրոպական ճաշակով խորություն եւ լրջություն էր ստանում։ Դրանք առանցին ցուցահանդեսներով շրջում էին տարբեր երկրներում, թեև դիմանկարներով էր հայտնի հարյուրից ավելի նատյուրմորտներ բազմաթիվ բնապատկերներ ունի։ Սև ու Սպիտակ, սակայն շատ բան ասող պատկերներով անդրանիկ քոչարը դասվել է ժամանակի ականավոր արվեստագետների այդ թվում նաև Յուսուֆ Քարշի կողքին։ Նրա տարատեսակ աշխատանքները համարել են արվեստի նմուշներ, քոչարին նկարի չեն անվանել, թեև նկարիչների պես բնորդների հետ աշխատելու ժամանակը չեր ծախսում։ Մի քանի ռոպեյում ստանում էր այն ինչ պատկերացնում էր։ Շատ լավ զգում էր, որ ինքը որսացել է։ Եթե որսացել է այդ կադրը, ինքը փակում էր ապարատը։ Չէ, իմ աշ չեր տեսնու որ շարունակի։ Արվեստագետ Անդրանիկ Քոչարի ճառանգության մի մեծ կտոր լուսաբանված չէ։ Վահան Քոչարի խոսքով նեգատիվներով լի 1.5 տասնյակ արքեր կան։ Դրանք կարող են լուսաբանել 50-ականներից մինչև 80-ականները մեծ հավանականությամբ այդ շրջանի մտավորականների եւ խոշոր մշակութային իրադարձությունների լուսանկարներն են։ Հարյուրամյակը նշելուց հետո ընտանիքի անդամները հրատարակության են պատրաստելու արվեստագետի հատորները։ Հերմինե Հակոբյան Վրամխանամիրյան մշակութային ազդակիր։